Yeah, I never stopped to be an activist. Let's go where the conflict is. We are, we are, taking, we are taking risks, of course, uh, but you couldn't do it. You couldn't do it if you would take this risk. When you know what you do and you know why you do it, then the rest is technique. I wouldn't say that the why is a philosophical question, it's, it's, it's work, huh? it's a pragmatic question, why? But we, we try to go as far as it is uh, possible in it. And then of course the why is uh, also on a Stanislavski level, you have to know it. Hij agendeert thema's, politieke thema's, sociale thema's die uh, veelzeggend zijn en relevant zijn. Het is niet alleen eigenlijk theater wat hij maakt, maar uh, hij bepaalt eigenlijk per onderwerp welke vorm hij daaraan wil geven. Dus soms is het een voorstelling, soms is het een film, soms is het een combinatie ervan. En uh, dat maakt hem ook zo interessant als veelzijdig maken. Ja, hij stak met zijn ideeën wel uh, uh, met kop en schouders boven anderen uit. En ook binnen, uh, binnen de, de, de omzetting die we, die we hier nodig hadden en ook wilden hebben, uh, was een grote omzetting eigenlijk heel prettig. If I would have come here and just to say, oké, okay, let's continue with the same ensemble, uh, which Chekhov, I don't know, we did Platonov, so let's do the Three Sisters this year, and, or no, Three Sisters are boring, we don't have Three Sisters, so let's take Uncle Vanya, uh, and then and done. That's not so problematic. I mean, it's also, everything is very problematic when you want to do it properly, but as, a, as, a, as, as an idea or a, of, a, of a city theatre, it's not... Uh, I, I'm not born to be the director of a city theater. I mean, in the end scene, when they kill, you see that he's extremely aggressive. Ja, ik denk dat hij uh, geen geëikte uh, toneelregisseur is. Bijna een journalist. Vind ik hem veel meer bijna als een journalist werken, als een onderzoeks. Journalist dan als een theaterregisseur. I mean, I, I only find out eh, by watching it. What I found out now is that you are really in Mosul, and he's really explaining you. En dat dat heeft heel erg te maken met dat hij dat hij het materiaal waarmee we werken met theaterteksten bijvoorbeeld die altijd een soort vast gegeven zijn geweest binnen een theatergezelschap. Je werkt vanuit een tekst. En Milo werkt, werkt uh, met veel meer vanuit verschillende kanten met dat materiaal. Een, een nieuwe kijk op het geheel. En ook een, eigenlijk een nieuwe kijk op het, het, het zijn van een stad, uh, stadstheater. I think independent thinking, theater making is always production based and you could say that the city theater thinking is unfortunately more in the let the system survive. A routine. Yeah, a routine and in the machine you have to throw in the classics. That's, the, that's, that's how you do it and perhaps two or three in the little stage, two or three more avant-gardistic uh, plays. But it's really to make the machine work you use things you find 200 years ago, 500 years ago, 150 years ago, you take Schnitzler or Ibsen or uh, Shakespeare. And I ask myself, okay, uh, when we use the city theater machine, which was funded to create new classics, the bourgeoisie said, oh shit, we don't have classics, uh, but everybody had, what do we do? We found the city theater, we create our own classics. And I said, okay, what would the bourgeoisie of today, which is much more mixed, which is global, etc., yeah. create? And what would be the place where they created? What is the ensemble? What is a global ensemble? How is the mix of professionals and non-professionals and people speaking Flemish, non-speaking Flemish? Where would they rehearse? Would they really rehearse in the black box and only talking about their feelings? It was so important in on uh, 1850 or 1790 or whenever Schiller etc. started that they said, okay, we are bourgeois people, we have feelings, that's fine, that's great, and even women can cry on stage, and that was like a liberation, a total liberation. Mm -hmm. But today, that's really not the problem anymore. So now the bourgeoisie cried for 150 years or for 200 years, so let other people cry a bit. 
and then let's invite them and let's 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 listen to them or let's go where the conflict is. Where does Agamemnon go in the Middle East? Okay, so what does it mean when a European war criminal comes back from the Middle East, which he destroyed everything? Yeah, I never stopped to be an activist and journalist <laughs> and filmmaker too. But it's really about how you work. And then, you, of course, you have like. Ik denk dat Milo uiteindelijk een verhalenknoper is. Dus hij knoopt al die verschillende verhalen knoopt hij aan elkaar. Can you bring again this spot there? I write normally after the first period the text, which is based on what we did in rehearsals, what we learned, what I don't know. The actors write. Sometimes I let them write. When you know what you do and why you do it, the rest is technique. It's all technique. Brandhaarden is een, uh, een soort van festival waarin we in een heel korte tijd veel facetten van het werk van een maker of van een huis willen laten zien. Uh, veelzijdigheid van een maker, in dit geval van Milo Rauw, in uh, zes voorstellingen die we uit verschillende landen uh, bij elkaar hebben weten te organiseren. En als publiek kan je dus in een heel korte tijd allerlei werk van hem uh, achter elkaar zien. Dat betekent dat, ja. Ik denk dat, als een, ik bedoel, ik ben een heel direct hier te maken, even als je een lange tijd op de projecten werkt, en het einde, ik denk dat het je altijd heel direct Dus als je een theater wilt hebben dat gewoon emotioneel, uh, emotioneel theater, moet je should... You should come. Alors quand en 2012, juste après la fermeture des deux derniers fourneaux, Issam Jarfi est assassiné. And afterwards, when you think about it, I have to, for example, La Reprise, then you will find out slowly what are actually the levels uh, they were used. Ja, dat is uh, een voorstelling die nadat de première was in mei ook naar Avignon gegaan is en daar eigenlijk meteen tot de allerbeste voorstelling van deze editie van het festival uh, is gebombardeerd en dat is de afsluitende voorstelling. En waarom doe je interesse aan theater? I don't change the world with, uh, with any play. Of course you can say, okay, I changed the, the, the world a bit in La Reprise, that when you watch it, this kind of violence, you understand a bit how it works and you are in a way like teached about that everybody can be the evil. But it's a more, uh, it's a more emotional way to, to change. For example, Lamgots is the opening. And Lamgots is not a play. Actually, it's a gesture I did to the opening for Entegren, to the city of Entegren. It's kind of the city of Entegren is presenting itself on stage on reenacting this Gent Alta piece from the 15th century. Van de thema's die zijn vertrekpunt zijn voor de voorstelling zijn sowieso al thema's waar je als je naar die voorstelling gaat ja uh, over gaat nadenken altijd hè? dus uh, met five easy pieces waar de affaire du trou uh, op een ook weer bijzonder respectvolle manier in het theater als een re-enactment gebracht wordt. De Trou was een zeer intelligent man. Let's listen. That's what theater is for me too, especially in Empire 2, where you just listen to four people for two hours. In the middle of the, of the plays I do are the, is the human or the actor. But normally it's really like about the children, about the disabled people, about uh, uh, the non-professionals about I don't know the refugees etc in the different place so it's uh, you kind of see different groups of 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 watching the present world it's also sociological work on 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 some level and if you are bored to see Chekhov and Shakespeare and adaptation of that novel or that novel and you just want to see like a new proposition I think it's uh, uh, it's it's interesting. The world. Again, without man, without faith, without God, and will end the same way. <laughs>